వెర్బ్ నాన్ ఫినిట్ దాని గురించి ఫర్దర్ చెప్పుకుంటూ ఉంటే వెర్బ్ ప్లస్ ఇంగ్ అది గో ప్లస్ ఇంగ్ గోయింగ్ తర్వాత వెర్బ్కి ముందు టూ పెట్టుకుంటే అది కూడా ఇన్ఫినిట్ ఫార్మే తో టూ గో దీని గురించి మనం ఇంకా కొంచెం విస్తారంగా కొంచెం నేర్చుకోవాలి ఎందుకంటే మనం సాధారణంగా రెండు యాక్టివిటీసు ఒకేసారి చెప్తూ ఉంటాం బజారుకి వెళ్ళి కూరలు పట్టాలా అని చెప్తాం సాధారణంగా ఇట్లాగే మనం మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం రెండు యాక్షన్లు కూడా మనం కలిపేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి ఇది మనం కొంచెం జాగ్రత్తగా ఎలా ఉపయోగించాలి ఇంగ్లీష్లో అంటే మనం ఇప్పుడు చెప్పుకున్నదే హౌ టు సే ఇట్ ది వెరీ సేమ్ థింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ So, we have to use this infinite form of verbs. So, that's why it's called going to market, bring vegetables. Please bring vegetables. Going to market, please bring vegetables. Or going to market, bring vegetables. That way, we can put two actions. We can put two actions. That's why we can talk in English and we can talk in English. These infinitives are the same thing we can do. ఎక్కడెక్కడ ఉపయోగిస్తాము దాంట్లో మనం చూసుకుంటేను ఒకటి రెండు యాక్షన్లు కలిపినప్పుడు ఒక యాక్షన్ని మనం ఇన్ఫినిటివ్గా రాసుకుంటాం అని చెప్పాను తర్వాత అలా కాకుండాను టు ఎర్ ఈజ్ హ్యూమన్ అని రాసుకున్నాం అనుకోండి టు ఎర్ ఈజ్ హ్యూమన్ టు ఎర్ ఈజ్ హ్యూమన్ హియర్ దీంట్లోనూ ఈజ్ అన్నది ఫినిట్ వెర్బ్ టు ఎర్ అంటే ఈ ఎర్ అన్నది కూడాను వెర్బే కానీ టూతో వచ్చింది కాబట్టి ఇది ఇన్ఫినిటివ్ వెర్బ్ అయిపోయింది టు ఎర్ ఈజ్ హ్యూమన్ దీంట్లో మనం చూసుకున్నాం టు ఎర్ అన్నది ఇక్కడ సబ్జెక్ట్గా ఉపయోగపడుతుంది ఎందుకు అంటే ఈ టు ఎర్ దాన్ని దాని గురించే మనం ఇక్కడ మాట్లాడుకుంటున్నాం మానవత్వం ఏమిటి తప్పు చేయడం అన్నదే మానవత్వం అని మనం చెప్పుకున్నాం టు ఎర్ ఈజ్ హ్యూమన్ ఈ తప్పు చేయడం అన్నది వెర్బ్ అయినా సరే దాన్ని మనం సబ్జెక్ట్గా ఇక్కడ పెట్టుకున్నాం ఇక్కడ చూస్తే స్విమ్మింగ్ ఈజ్ ఏ గుడ్ ఎక్సర్సైజ్ అని చెప్పుకున్నాం అండ్ ఏమిటి గుడ్ ఎక్సర్సైజ్ ఏమిటి స్విమ్మింగ్ స్విమ్ అన్నది వెర్బ్ దానికి ఇంగ్ తగిలించాం ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ఎమ్తో లాస్ట్ అవుతుందో కాన్సనెంట్తోనో కాన్సనెంట్ తర్వాత ఓవర్లేదు కాబట్టి ఇంగ్ తగిలించినప్పుడు డబల్ ఐ అయిపోతుంది అది కొంచెం మనం జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి స్విమ్మింగ్ ఈజ్ ఏ గుడ్ ఎక్సర్సైజ్ అని చెప్పుకున్నాం ఏమిటి గుడ్ ఎక్సర్సైజు స్విమ్మింగ్ అలాగా ఈ నాన్ ఫినిట్ వెర్బ్స్ మనం సబ్జెక్ట్గా కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చు ఇంకా కొన్ని విధాలుగా మనం ఈ ఇన్ఫినిట్ ఎలా ఉపయోగించుకోవచ్చు అని చూస్తే ఇక్కడ హీ లైక్స్ టు ప్లే హీ లైక్స్ టు ప్లే ఈ లైక్స్ అని దాని మీద మనం క్వశ్చన్ వేసాం అనుకోండి వాట్ అని ఇది మనకి జవాబు వస్తుంది అంటే వాట్ డస్ హీ లైక్ అని క్వశ్చన్ వేసాం వేస్తే మనకు వచ్చింది టు ప్లే అని సమాధానం వచ్చింది ఎప్పుడైనా ఇలా సమాధానం వస్తే అది సబ్ ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది అంటే కర్మగా మనం గుర్తించాలి దాన్ని ఇది హీ లైక్స్ టు ప్లే అన్న వాక్యంలోనూ దిస్ ఈజ్ ది ఆబ్జెక్ట్ కర్మ సో మనం టు ప్లే అన్నది ఈ ఇన్ఫినిటీ ఉంది కదా నాన్ ఫినిట్ టు ప్లే దిస్ వీఆర్ యూజింగ్ యాజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ హియర్ ఒక కర్మగా మనం ఉపయోగిస్తున్నాం హీ లైక్స్ టు ఈట్ హీ లైక్స్ టు గో దేర్ చూడండి హీ సీమ్స్ టు బి స్లీపింగ్ పండుకుంటున్నాడు కనపడుతోంది అది మనకి వాట్ వాట్ అస్ ఈ సీమ్ అట్లా మనం ఇక్కడ ఇక్కడ ఒకటి పెట్టాయి కదా ది డాగ్ సీమ్స్ టు బి మ్యాడ్ ఈ సీమ్స్ టు బి మ్యాడ్ అన్నది ఈ టు బి మ్యాడ్ అన్నది దీనికి కాంప్లిమెంట్ అంటే ఏంటి దీనికి మనం ఒక చిన్న తగిలించాం ఇది ఇదేంటి వాటి తీసు వన్ ఇట్ ఈస్ ది వెర్బ్ సీమ్స్ ఆ వెర్బ్కి మనం టు బి మ్యాడ్ అనేది తగిలించాం అట్లా కూడా మనం వాసుకోవచ్చు హీ సీమ్స్ టు బి స్లీపింగ్ అని మనం ఆడుకున్నాం సీమ్స్ టు బి స్లీపింగ్ అది ఒక కాంప్లిమెంట్ హీ సీమ్స్ టు బి కంప్లీటింగ్ హీజ్ హోంవర్క్ అని కూడా మనం పెట్టుకోవచ్చు టు బి అనేది మనం అక్కడ అలాగ ఉపయోగించుకుంటున్నాం తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చేసరికి రమేష్ ఈజ్ అబౌట్ టు స్పీక్ అబౌట్ ఈ అబౌట్ అన్నది ఇది ప్రిపోజిషన్ విభక్తి ప్రత్యయం మనం తెలుగులో అనుకున్నప్పుడు విభక్తి ప్రత్యయం అబౌట్ టు స్పీక్ మాట్లాడడానికి రెడీ అయ్యాడు తయారయ్యాడు ఇంకా ఒక నిమిషంలో మాట్లాడేస్తాడు 
దాన్ని మనం ఎలా చెప్పుకోవాలి ఇంగ్లీష్లో ఎట్లా చెప్పుకోవాలి అంటే ఇది రమేష్ ఈజ్ అబౌట్ టు స్పీక్ సురేష్ ఈజ్ అబౌట్ టు కమ్ వాడు వస్తాడు ఆ టు కమ్ అన్న దాన్ని మనం కలుపుకొని మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఈ అబౌట్ అన్న దానికి మనం ఒక చిన్న కాంప్లిమెంట్గా తగిలిస్తున్నాం అలాగా మనం ఈ నాన్ ఫినిట్ వెర్బ్స్ని టు గో అన్నది అది ప్లేయింగ్ అనేది మనం ఇలాగ ఉపయోగించుకుంటాం ఉపయోగించిన తర్వాత ఈ ప్లేయింగ్ అంటే ఐఎన్జీతో కలిపినవి ఇంకా కొన్ని విధాలుగా కూడా మనం ఉపయోగించుకోవచ్చును టు వీతో కూడా చూసాము అలాగే ప్లేయింగ్ స్విమ్మింగ్ చూసాము మనం ఇందాక స్విమ్మింగ్ అలాగే స్విమ్మింగ్ ఈజ్ ఏ గుడ్ ఎక్సర్సైజ్ అనుకున్నాం సో అక్కడ ఏంటైంది అది అది నౌన్గా మనం స్విమ్మింగ్ని ఉపయోగించాము వెర్బే ఇంగ్ తగిలించాము నాన్ ఫినిట్ చేసాము ఆ నాన్ ఫినిట్ చేసిన వెర్బ్ని మనం ఎలా ఉపయోగించాము అంటే నౌన్గా ఉపయోగించాం స్విమ్మింగ్ ఈజ్ ఏ గుడ్ ఎక్సర్సైజ్ రైట్ సో రన్నింగ్ మేక్స్ హిమ్ స్ట్రాంగ్ వాట్ మేక్స్ హిమ్ స్ట్రాంగ్ రన్నింగ్ మేక్స్ హిమ్ స్ట్రాంగ్ ఈ రన్నింగ్ అనేది మళ్ళీ మనకి నాన్ ఫినిటే అది మనం ఉపయోగించుకొని ఒక సెంటెన్స్ మనం పెట్టాం ఎలా చేసాం మనం రన్నింగ్ మేక్స్ హిమ్ స్ట్రాంగ్ అని చెప్పాం అంటే ఆ రన్నింగ్ అనేది మనం నౌన్గా ఉపయోగించుకున్నాం అలా కాకుండా దాన్ని మనం ఒక నౌన్ని డిస్క్రిప్గా పెట్టుకోవచ్చు అది చిన్నపిల్లలు మనం చూస్తాం ఇంట్లోనూ జలుపు చేసింది అనుకోండి జలుపు చేస్తేను ఈ ముక్కులోంచి ఇలా కారుతూ ఉంటుంది ఆ ముక్కులోంచి ఇలా కారుతున్నప్పుడు డాక్టర్ గారి దగ్గర తీసుకెళ్తున్నాం డాక్టర్ గారి దగ్గర తీసుకెళ్తే వెంటనే డాక్టర్ గారు అంటాడు ఓహో ఇట్ ఈస్ ఎ కేస్ ఆఫ్ రన్నింగ్ నోస్ నో అంటాడు డాక్టర్ గారు ఏమంటున్నారు రన్నింగ్ నోస్ అంటే నోస్ పరిగెడుతుందా కాదు అది అంత తనకి లక్షణం దానికి యాడ్జెక్టివ్గా విశేషణంగా రన్నింగ్ అని దాన్ని తగిలించాడు మళ్ళీ ఇంకొకసారి చెప్తాను వినండి రన్నింగ్ నోస్ రన్నింగ్ రివర్ రన్నింగ్ హార్స్ ఈ జాగాలు అన్నిట్లో కూడాను మన ఈ హార్స్ ఈ నోసు తరువాత ఈ రన్నింగ్ లెక్చర్ లెక్చర్ కూడా ఉంది ఆ లెక్చర్ వీటన్నిటినీ కూడా మనం రన్నింగ్ రివర్ అన్నాం ఈ వీటన్నిటినీ కూడాను రివరు నోసు లెక్చరు వీటన్నిటినీ కూడా మనం రన్నింగ్ అనే యాడ్జెక్టివ్తో మనం వర్ణిస్తున్నాం కాబట్టి ఆ రన్నింగ్ అనే నాన్ ఫినిట్ వెర్బ్ మనం యాడ్జెక్టివ్ కూడా ఉపయోగించుకున్నాం అంటే దాన్ని మనం యాడ్జెక్టివ్గా ఉపయోగించుకోవచ్చును తర్వాత నాన్ ఫినిట్ వెర్బ్గా ఉపయోగించుకోవచ్చును వెన్ ఎవర్ దెర్ ఆర్ టూ యాక్టివిటీస్ తర్వాత దాన్ని నౌన్గా కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చును రైట్ ఇలాగ మనం ఈ నాన్ ఫినిట్ వెర్బ్స్ని మనం అక్కడ చక్కగా అట్లాగా ఉపయోగించుకొని మనం మాటలు మనం మాట్లాడుకోవచ్చు ఇదే మాటల ఆటలో మళ్ళీ మూడో రకం మనం చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు ఇంతవరకు ఇప్పుడు అదే ఇన్ఫినిటివ్ ఆర్ నాన్ ఫినిట్ వెర్బ్స్ వాటిని మనం ఒక్కొక్క విధంగా మనం ఉపయోగించుకున్నాం ఇక్కడ నాలుగు విధాలు రాశాను చూడండి గివ్ మీ ఏ చేయర్ గివ్ మీ ఏ చేయర్ పర్పస్ ఏంటి టు సిట్ అంటే ఏంటి మనం ఆ టు సిట్ అనే నాన్ ఫినిట్ వెర్బ్తోనూ ఒక పర్పస్ని మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ కూర్చోవడానికి అంటే ఏంటి హీ కుక్స్ టు ఈట్ ఫస్ట్లో మనం చెప్పుకున్న సెంటెన్స్ టు హీ కుక్స్ టు ఈట్ తినేదానికి వండుకుంటున్నాడు సో అలాగ మనం ఇక్కడ ఒక పర్పస్ ఇక్కడ మనకి ఉన్నది అది మనం ఇక్కడ పర్పస్ చెప్పుకున్నాం యూజింగ్ నాన్ ఫినిట్ రెండో చూస్తే ఇక్కడ ఐ కేమ్ టు సీ యూ ఇది పర్పజే కానీ ఇది ఎలా పర్పస్గా ఉందో కొంచెం చూడండి కొంచెం తేడా దీనికి దీనికి కొంచెం వాడి ద డిఫరెన్స్ లెటర్ సీ టు ఇట్ ఇక్కడ ఈ టు సీట్ అన్నది మనకి గివ్ మీ ఎ చేయర్ ఏ చేయర్ని మనని క్వాలిఫై చేస్తున్నాం టూ సీట్తో కుర్చీ ఎందుకు కూర్చునేదానికి కుర్చీ కుర్చీ ఇది నవ్ను దాన్ని క్వాలిఫై చేస్తుంది కాబట్టి మనం యాడ్జెక్టివ్గా ఉపయోగించుకున్నాం పర్పజే ఇట్ ఈస్ ఏ పర్పస్ నో డౌట్ బట్ దట్ పర్పస్ ఈజ్ క్వాలిఫైంగ్ దిస్ నవ్ను చేయర్ ఆ పర్పస్ అక్కడ ఉపయోగించుకున్నాం ఇక్కడ ఇంకో పర్పస్ ఐ కేమ్ టు సీ యూ ఈ టు సీ అన్నది ఇదేన్ని క్వాలిఫై చేస్తుంది యూన aina kemna there are the three other words excepting to see so if i if at all we analyze to what this to see is qualifying or modifying to so it is clearly came nen endu kosam vachanu chuse daniki ninnu chuse daniki vachanu right ante ikkada to see to sit anadi mano deniga upayoginchao adjective ga upayoginchao ikkada ee to see anadi mano adverb ga upayoginchao క్రియా విశేషణంగా అంటే కేమ్ని ఇది డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇంకా టూ సి మనం చూస్తాం మనం టూ రీడ్ 
the book is nice to read ee to read anadi the book is the denni kuda adi qualify cheyatle ee nice ne qualify chestundi the nice anadi ikkada adjective adjective ni kuda idi qualify cheyavachunu ikkada noun ni qualify chesindi ikkada verb ni qualify chesindi ikkada adjective ni qualify chesindi alaga mano non finite verbs ni manam to tho unna vaatini manam ila upayoginchukuntunnam next to tell the truth to tell the truth none of these parts can be left to tell the what the truth he cannot be trusted vaanni manam nammalem nijam cheppalante vaanni manam nammalem ee nijam cheppalante anadi poorthiga kuda manaki oka non finite verb phrase ga erpadipoyindi ఏమంటే దీంట్లో ఏ పార్ట్ కూడా మనం మొదలలేము ఇదంతా కూడా దీన్ని క్వాలిఫై చేస్తోంది ఆ వాక్యాన్ని కంప్లీట్ వాక్యాన్ని అంటే ఏంటి ఇక్కడ మనం మళ్ళా ఇంకొకసారి చూసుకుంటే ఈ ఇన్ఫినిట్ వెర్బ్స్ ఆర్ నాన్ ఫినిట్ వెర్బ్స్ ఏం చేస్తాయి నౌన్కి యాడ్జెక్టివ్గా ఉంటాయి లేదు వెర్బ్కి యాడ్వెర్బ్గా ఉంటాయి కాదు యాడ్జెక్టివ్కి యాడ్వెర్బ్గా ఉంటాయి అవి ఇవి కాదు మొత్తం సెంటెన్స్కి ఇది ఒక మాడిఫయర్గా ఉంటాయి టు టెల్ ద ట్రూత్ నిజం చెప్పాలంటే వాడిని మనం నమ్మలేము వాడిని మనం నమ్మలేము అని చెప్పేస్తే అయిపోయింది కానీ మళ్ళీ ఇక్కడ మనం నిజం చెప్పాలంటే అనేది ఒకటి యాడ్ చేసాం అంటే ఏంటి వీఆర్ గివింగ్ ఎ స్ట్రెస్ ఆన్ దట్ టు కంప్లీట్ ఇట్ టు బ్రింగ్ అబౌట్ ఎ కంప్లీట్ మీనింగ్ ఫర్ ది సెంటెన్స్ వీఆర్ యాడింగ్ టు టెల్ ది ట్రూత్ అని అలాగా మనం ఈ నాన్ ఫినిట్ వెర్బ్స్ మనం ఇన్ని ప్రకారాలుగా ఉపయోగించుకోవచ్చును ముఖ్యంగాను ఇంగ్ ఉన్నవి మనం దేంతో పెట్టుకుంటున్నాం ఐఎన్జి ఇంగ్ దట్ ఈస్ రన్నింగ్ గోయింగ్ కమింగ్ ఈటింగ్ టెల్లింగ్ సేయింగ్ రీడింగ్ స్లీపింగ్ ఏ వెర్బ్ తీసుకోండి దానికి ఇంగ్ మనం పెట్టుకుంటాం ఆ ఇంగ్ పెట్టుకున్న వాటికి వాటిని మనం ఎలా ఉపయోగించుకోవచ్చును అంటే ఒకటి నౌనుగా ఉపయోగించుకోవచ్చును అంటే సబ్జెక్ట్ సెంటెన్స్లో సబ్జెక్ట్గా పెట్టుకోవచ్చును ఆబ్జెక్ట్గా పెట్టుకోవచ్చును అదే కాకుండాను మనం ఐంగుతో పెట్టుకున్న దాన్ని మనం వెర్బ్ యాడ్జెక్టివ్గా కూడా మనం ఆడుకోవచ్చును యాడ్జెక్టివ్గా ఎట్లా వాడుకుంటున్నాం రన్నింగ్ నోస్ రన్నింగ్ వెహికల్ రన్నింగ్ షో రన్నింగ్ లెక్చర్ రన్నింగ్ రివర్ ఇలాగ మనం పెట్టుకుంటున్నాం రోలింగ్ బాల్ బాల్ నేమ్ వచ్చి రోలింగ్ అనేది ఏమో వచ్చి క్వాలిఫై చేస్తుంది రోలింగ్ స్టోన్ ఈ రోలింగ్ అనేది ఆ స్టోన్ని క్వాలిఫై చేస్తుంది అలాగే యాడ్జెక్టివ్గా మనం వాడుకోవచ్చు తర్వాత ఈజ్ యామ్ ఆర్ తర్వాత వాజ్ వర్ వీటితో ఆ ఇంగ్ పదాన్ని పెట్టుకొని దాన్ని మనం పార్టిసిపల్గా ఉపయోగించుకోవచ్చు ఐ యామ్ రన్నింగ్ హీఈజ్ రన్నింగ్ షీఈజ్ గోయింగ్ షీఈజ్ సింగింగ్ అలాగా ఈ ఇంగ్ పదం అక్కడ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో కూడా మనం వాడుకోవచ్చు వాడుకోవచ్చు కాదు వాడుకోవాలి అంటే ఇప్పుడు మనం ఆ ఇంగ్ పదం ఆ నాన్ ఫినిట్ వెర్బ్ని మనం ఎక్కడెక్కడ ఉపయోగించుకున్నాం ఒకసారి చూసుకుందాం వెర్బ్గా వాడుకోవచ్చు ఈజ్ ఆర్ యామ్ వజ్ వర్ వీటి తర్వాత విల్ బీ హ్యావ్ బీన్ హ్యాస్ బీన్ హ్యాడ్ బీన్ వీటి తర్వాత ఇంగ్ వాడుకోవచ్చు హ్యాస్ బీన్ గోయింగ్ హ్యాడ్ బీన్ గోయింగ్ హ్యావ్ బీన్ గోయింగ్ విల్ బీ రన్నింగ్ అలాగ మనం కంటిన్యూస్ టెన్స్లో ఆ ఇంగ్ పదాలు అక్కడ పెట్టుకొని వాడుకోవచ్చు వాడుకొని మనం సెంటెన్స్ తయారు చేసుకోవచ్చు తర్వాత రన్నింగ్ అనేది మనం ఒకటి పెట్టుకుంటే అక్కడ రన్నింగ్ ఈజ్ ఎ గుడ్ ఎక్సర్సైజ్ దాన్ని మనం నౌన్ చేసి పారేసాం అక్కడ రన్నింగ్ అనేది రోలింగ్ స్టోన్స్ గ్యాదర్ నో మాస్ రోలింగ్ స్టోన్ ఆ రోలింగ్ స్టోన్ ఆ స్టోన్ ముందు రోలింగ్ పెట్టుకున్నాం కాబట్టి అది యాడ్జెక్టివ్గా అని మనం వాడుకున్నాం అలాగే యాడ్జెక్టివ్గా వాడుకోవచ్చు నౌన్గా వాడుకోవచ్చు వెర్బ్గా వాడుకోవచ్చు అందుకనేసి దాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఏంటన్నారంటే పార్టిసిపుల్ అన్నారు పార్టిసిపుల్ అంటే అది ఒక పార్ట్ వెర్బ్గానే వాడబడుతుంది మిగతా పార్ట్ అంతా కూడాను మిగతా కార్యక్రమాలకి వాడబడుతుంది అది కన్సిడరింగ్ అని ఒక కన్సిడర్ ఒక వెర్బ్ ఉంది దానికి ఇంగ్ మనం పెట్టుకున్నాం అనుకోండి కన్సిడరింగ్ ఈ కన్సిడరింగ్ అనేది నౌన్గా పెట్టుకోవచ్చు యాడ్జెక్టివ్గా పెట్టుకోవచ్చు తర్వాత ఇంకా పోతే మనకి వెర్బ్గా ఉపయోగపడింది ఇవే కాకుండాను మనం ప్రిపోజిషన్గా కూడా వాడుకోవచ్చు కన్సిడరింగ్ ద కేస్ the judge decided he is the culprit considering the case anadanikinu tarvata judge decided 
అన్న దానికి నువ్వు ఒక యాక్షన్కిను రెండు దీనికి నువ్వు మనం ఒక కంజంక్షన్గా పెట్టు అంటే సారీ ఒక రిలేటివ్ దానిగా పెట్టుకున్నాం ఒక రిలేషన్గా ఇట్ షోస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ది జడ్జ్మెంట్ అండ్ ది దిస్ వన్ సో కన్సిడరింగ్ ఈజ్ ది ప్రిపోజిషన్ ఆఫ్ వన్ దాట్ అట్లా కూడా మనం వాడుకోవచ్చు పార్టిసిపల్స్ కెన్ బీ యూజ్డ్ యాజ్ ప్రిపోజిషన్ పార్టిసిపల్స్ కెన్ బీ యూజ్డ్ యాజ్ అ వెర్బ్ అలాంగ్ విత్ ది ఆక్సలరీ వెర్బ్స్ అండ్ పార్టిసిపల్స్ కెన్ బీ యూజ్డ్ యాజ్ నౌన్ యూ కెన్ బీ యూజ్డ్ యాజ్ యాడ్జెక్టివ్ ఆ పార్టిసిపల్ అనేది ఏంటంటే ఇది నాన్ ఫినిట్ వెర్బే ఆ పార్టిసిపల్ కొన్ని మోచి టూతో మనం పెట్టుకున్నాం దట్ ఈస్ విత్ ద ప్రిపోజిషన్ అండ్ విత్ ఐఎన్జి వీఆర్ యాడింగ్ టు మేక్ ఇట్ గోయింగ్ దట్ ఈస్ సంథింగ్ వీ లెర్న్ అబౌట్ యూసేజ్ ఆఫ్ ఫినిట్ వెర్బ్స్ నాన్ ఫినిట్ వెర్బ్స్ ఫినిట్ వెర్బ్ వేర్ ఎవర్ వీ కెన్ యూజ్ వీ హర్ టు యూజ్ ఎ వెర్బ్ దట్ ఈస్ ఎ ఫినిట్ వెర్బ్ ఐ వాక్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఫినిట్ వన్ ఇట్ గివ్స్ ఎ కంప్లీట్ మీనింగ్ ఐ వాక్ అనేది ఫినిట్ అయిపోయింది ఐ గో i switch right i read i teach i give a lecture give a lecture give and kuda oka finite verb ayipoyindi dantho manake emi teda levu teda vachedalla manake entante ikkade vastundi eppudu idi non finite verb ga unnappudu aa non finite verb enni padalaga enni prakaralaga upayoginchukochu nu anedi manam okkada nerchukundam manam inka velthu unte inka ala manam cheptukuntu pothu unte malla deeni gunchi okkar cheptukuntam చక్కగా అంటే సెంటెన్సు పారాగ్రాఫ్ ఎట్లా పర మనం రాయచ్చును ఎట్లా పారాగ్రాఫ్ మాట్లాడవచ్చును అవన్నీ కూడా మనం చెప్పుకున్నప్పుడు మళ్ళీ వీటిని ఒకసారి మళ్ళీ రివైజ్ చే